കടല ഏത് നിമിഷവും തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ഒരു പറ്റം കോളനി നിവാസികൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ബീച്ചിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ ഇവർ ഏറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടു മഴക്കാലം വരുന്നതോടുകൂടി ഇത് ഇനിയും ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഭീതിയുടെ കാരണം അടുത്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ കടലെടുത്തിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ട് നമ്മളെ ടാങ്കിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിക്കണ് കക്കൂസ് എടുത്ത് ടാങ്കി പൊളിഞ്ഞിക്കണ് പിന്നെ ബക്കറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ അതും നഷ്ടം വന്നിക്കണ് നടവും കൊലായി ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ ചാക്കാണ് ഇട്ടുക്കണ് മുന്നില് മണ്ണിട്ട് കയറിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ നമുക്ക് അവത്തേക്ക് തന്നെ കയറാന് പേടിയായിരിക്കും ഈ കടലെടുത്ത് ഈ കടലെടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മള് പേടിച്ച് കൂടുക ചെയ്തത് അപ്പൊ നടക്കാൻ വരെ വയ്യില്ല ഒരായാലും നമ്മള് കല്ലിട്ട് പൊന്തിച്ചിരിക്കാണ് നടക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് കടലെടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ രാത്രിയൊക്കെ നമുക്ക് പേടിയാ ഇവിടെ നിക്കാനും ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലായിട്ടും മണ്ണും ചാക്കും ഒക്കെ അക്കിട്ടിട്ട് അല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എന്താണ് അക്കസുമാനൊക്കെ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ വന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അത് കാണുള്ളൂ കല്ലിന്റെ മോള് കൂടെ ഒരു പാതാർ ഇടാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സ്ലാബ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരെ ഇതുവരെ എത്രയേ കൊല്ലങ്ങളായി ഒര് ബോട്ട് വരുമ്പോ മാത്രം ഒല അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ ആ എന്നറിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരാന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി വരുമ്പോ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ ഉറങ്ങാനാണെങ്കിൽ കയ്യിനില്ല എത്രയേ ചില വീട് വിട്ടു പോവൂ അത് കയ്യോ പോലീസുകാര് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ട അങ്ങോട്ട് കൊയ്ക്കോളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പായാൻ കയ്യ കടലിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ മരിക്കാണ മരിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മള് വേറെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല നമുക്ക് ആരും വന്നിട്ടും ഇല്ല ഒരു പത്ത് രൂപ അനുകൂലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ചേനലാരും എടുത്ത് പോവാന്നല്ലാതെ ഒന്നും അനുകൂലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞാലത്തെ നോമ്പിനൊക്കെ വള കടല് കയറിയിട്ട് കുറെ ഇടാനോ അഞ്ചാറ് പേർക്കാർ പോയിരിക്കുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മളൊന്നോട് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നും പോയിട്ടില്ല നോമ്പല്ലേ എന്തിനേം കയ്യിലല്ലോ കുട്ടികളെയും പറ്റിങ്ങാണ് സ്കൂളിൽ പോയി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് തലക്കൊക്കെ അങ്ങനത ആ പുരയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് കടലിട്ടിട്ട് ഓവുണ്ടായിന ഓവൊക്കെ മൂടിയതാ പേസിബി എന്നിട്ട് തുറന്നത് ഈ ഓവൊക്കെ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാന്നല്ല പമ്പളൊക്കെ എന്താ കയ്യല് വർഷങ്ങൾ മുന്നേ നിർമ്മിച്ച കടൽ ഭിത്തിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ളത് കടൽ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇനിയും ഇവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതം തുടർന്നുകൊണ